السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যে যে অবস্থান থেকে আমাদের সাথে আছেন অনুষ্ঠানের সাথে আছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন ফার্সি কোরেটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড খোশ আহমেদ মাহে রমজান এই অনুষ্ঠানটি মাহে রমজান উপলক্ষে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি এবং ক্যাপিটাল এফ এম এই চ্যানেলও শুনতে পাচ্ছেন এখানে আমরা প্রতিদিন ইসলামিক প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কথা বলি বিষয়ভিত্তিক নিয়ে আলোচনাও করে থাকি আপনি চাইলে আমাদের সাথে এই বিষয়ের উপরে যে কোনো বিষয় জানার থাকলে জানতে পারেন এবং যে কোনো বিষয়ে সরিয়াতের আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব তার সমাধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের তৌফিকে তো আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামের চিন্তাবিদ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সকলের পরিচিত মুখ শেখ আনোয়ারুল হক প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক উম্মাহাতুল মুমিনিন মহিলা মাদ্রাসা বসুন্ধরা ঢাকা সাথে আছে আমজাদ হুসেন হেল আলী শেখ আলাইকুম আশা করছি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ দর্শক মণ্ডলী আজকে যে বিষয়টি আমরা নির্ধারণ করেছি তা হলো পবিত্র ঈদ উল ফিতির এবং আমাদের করণীয় এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঈদ উল ফিতির মহান রব্বুল আলমিন মুসলমানদেরকে বৎসরে দুটো ঈদ দিয়েছেন একটা হলো ঈদ উল ফিতির আর একটি হলো ঈদ উল আজহা যাকে আমরা কোরবারের ঈদ বলে জানি এখন এখানে অনেকগুলো আলোচনা রয়েছে যে ঈদ উল ফিতির এবং ঈদ উল আজহার ইতিহাস কোথেকে আসলো ঈদ শব্দের অর্থ কি ফিতির শব্দের অর্থ কি এবং এই দিনে আমাদের কি করণীয় এই সকল বিষয় নিয়ে আজকে আয়োজন চলুন আমরা এই সকল বিষয় মোহতারাম আপনার কাছে শুনব যে ঈদ উল ফিতির এবং ঈদ উল ফিতির শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা আর সংক্ষেপে আমরা জানব সংক্ষেপে ইতিহাস জানব এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে আমরা জানব আপনার কাছে সম্মানিত সুধী দর্শক এবং শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমরা এমন একটি পর্যায়ে এমন একটি অবস্থানে এসে পৌঁছেছি যেখানে আমাদেরকে ঈদ এবং ঈদ উল ফিতির সম্পর্কে কথা বলতে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে কয়দিন আগেই ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক এর সৌজন্যে খোশ আমদেদ মাহে রমজান শুরু করলাম আর আজকেই জুমাতুল বিদা পড়ে আমরা এখানে আসলাম জুমাতুল বিদা মানেই হলো যে রমজানের বিদায়ী জুমা বা শেষ জুমা তো রমজানের শেষ জুমা পড়ার অর্থই হলো যে আমাদের সামনে এখন ঈদ চলে আসছে তো ঈদ এটা প্রতিটি কওমের জন্য প্রতিটি জাতির জন্যই থাকে একটা খুশির সময় বা আনন্দ প্রকাশ করার সময় সবাই মিলে একসাথে যেখানে উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত উদযাপন করে থাকে এমন একটি অনুষ্ঠান তো রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী হোসেন্লাম মদিনা মুনাবর আসার পরে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের এরকম ধর্মীয় বিষয়ে একত্রিত হওয়ার একটা অবস্থা দেখে সাহাবা ইকরাম যখন তার কাছে আবদার করলেন তখন রসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন লিকুল্লি কম ইন ঈদ ওলানা ঈদ আন যে প্রতিটি কমের জন্য জাতির জন্য ঈদ আছে একটি কিন্তু আমাদের জন্য ঈদ হলো দুইটি সেই জন্য আজকে আমরা যে ঈদুল ফিতিরের ব্যাপারে কথা বলছি সেটা একটি আর একটি আপনি বলেছেন যে ঈদুল আফা তো ঈদ উল ফিতির হলো যে গোটা একটি মাস রমজান মাস সিয়াম সাধনার পরে মুসলমানরা আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে একটা মহা পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশায় ঈদগাহে গিয়ে যে হাজির হয়ে শুক্রিয়া আদায় করে নামাজ পড়ে থাকে সেই ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য যে গিয়ে থাকে সেই ঈদ রোজার শেষ করে যখন যায় রোজা আমরা রাখলাম মানে হলো পানাহার থেকে বর্জন করা আর ইফতার শব্দের অর্থই হলো যে আমরা যে রোজাটা রেখেছিলাম সেটাকে খোলা বা রোজা নষ্ট করা ভঙ্গ করলাম ভঙ্গ করলাম তো যেহেতু একটা মাস আমরা সিয়াম সাধনার মধ্যে ছিলাম না খেয়েছিলাম সেটাকে প্রথম প্রহরের মধ্যেই আমরা রোজাকে বিনষ্ট করে রোজাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা ঈদের নামাজ পড়তে যাচ্ছি সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ঈদ উল ফিতির ঈদ উল ফিতির ফিতির মানে হলো যে আমরা ইফতার যেটাকে করা মানে রোজা না রাখা রোজা না রাখা ভাঙা ঈদ উল ফিতিরের মধ্যে আমরা চলে আসছি এই জন্যই বলছি যে আর হয়তো আজকের দিন পরে আমরা একদিন পাবো না হলে যদি চাঁদ আরও একদিন বিলম্বিত হয় দুই দিন পাবো তারপরে কিন্তু আমরা ঈদের দিনে চলে যাব আজকে 
বিশ্ববাসীর কাছে এই কথাটা আমাদের বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে অন্যান্য সময়ে যেভাবে আমরা ঈদ উল ফিতরকে উদযাপন করে থাকি এবছর হয়তো সেভাবে ঈদ উল ফিতরকে উদযাপন করার বিষয়টা একটু ভিন্নতর হবে কারণ সবাই খুশিতে সবাই ঈদগাহে বা মসজিদে গিয়ে যে ঈদ উল ফিতরে জামাত আদায় করে থাকে এবছর করোনার কারণে হয়তো আমাদের সেভাবে করতে না পারলেও প্রতিটি মুসলমানের মনের মধ্যে তার অন্তরের মধ্যে কিন্তু ঈদের একটা আমেজ ঈদের একটা খুশির ভাব থাকেই যায় তো এখন ঈদ উল ফিতরের যে বিষয়টা আসছে নবী করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম হাদিসের মধ্যে এরশাদ করেছেন যে ঈদ উল ফিতর আমরা কেন এটা আদায় করে থাকি এটা আসলে মুসলমানরা শুক্রিয়া আদায় করার জন্য দুরাকাত নামাজ আদায় করে থাকে শুক্রিয়া এই জন্যই যে হাদিসের মধ্যে আসছে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন যে ঈদ উল ফিতরের দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন ইয়া মেলা ইকাতি মা জাজা ও আজিরিন ওয়াফা আমেলা হে ফেরেস তারা তোমরা আমাকে বলো তো দেখি যে ওই শ্রমিক ওই ব্যক্তি যে তার কাজ যে তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে তার জাজা তার জাজা প্রতিদান কি এ নিয়ে আলোচনা এ নিয়ে আলোচনা শুনবো মোহতারাম যাচ্ছে দর্শকদের কাছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমার নাম মুয়াজ্জেম আমি ঢাকা মিরপুর থেকে বলছি আমি জানতে চাচ্ছি যে স্বর্ণ এবং রূপা তো দাম মেলবে অনেক পার্থক্য তাহলে আমি এখন কোনটার উপরে ডিপেন্ড করে আমি কোনটাকে বেস ধরে আমি ইয়া দিব स्वर्णर दिखे तो दाम बस रूपार दाम तो अनेक कम रूपार दाम हिसाब कर ले बर्तमान समय मध्य व्यक्ति जो तिप्पन्न हजार टाइम एक बचर अदिकाल थे তার প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে তাহলে তার উপরে জাকাত ফরজ হবে তাকে জাকাত দিতে হবে স্বর্ণ এবং রূপা দুইটা মিলিয়ে যদি কারো কাছে থাকে অথবা স্বর্ণ আছে সামান্য কিছু কিন্তু টাকা আছে অথবা রূপা আছে কিন্তু তার সাথে তার সাথে কিছু জমাকৃত টাকা আছে যা এক বছর কাল তার কাছে থাকে আর সেই পরিমাণটা যদি টাকা বা অর্থের দিক থেকে তিপ্পান্ন হাজার টাকার মতো হয়ে যায় বর্তমান বাজার অনুযায়ী তাহলে সেই ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ হবে তাকে জাকাত জি আমরা মানে হাওয়া যে আসলিয়া মানে মৌলিক যে প্রয়োজন মৌলিক প্রয়োজন বলতে নিজের খাওয়া দাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ বাড়ি ঘর ইত্যাদি যা আছে সেই খরচ বাদ দিয়ে যদি এই টাকা থাকে তার এক বছর কাল যদি ব্যবসায়িক কারণই হোক অথবা এমনি সে ব্যবসা করে না কিন্তু ব্যাংকে জমা রাখছে বা নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছে জি আমরা বুঝতে পারছি এখন যে বিষয়টি আমার কাছে विभेजन संख्या बेड़े जाए तो मौलिक जो सुन्नत गुली आज से सुन्नत गोदी पालन करा उचित तन्मदे एक नम्बर सुन्नत जो हल इफतार जो ईद उल फितर जो जा ईद उल आजहार मध्य सकाल बेला ना खे जावा हल सुन्नत और मुसल्ला अथवा ईद मस्जिदे हूँ व मुसल ईदगाहर मध्य हूँ जखने जा जदि ईद उल फितर दिन प्रथम क्या जो है से कि खे রোজা ভঙ্গ করে তারপর তাকে ইফতার যাওয়া কিছু খাওয়ার মধ্যে হলো সুন্নত হলো খেজুর মিষ্টি মিষ্টি যেটা আমাদের দেশে যেহেতু খেজুর অনেক সময় দুর্লভ্য বিষয় হয় সেই জন্য অনেকেই মিষ্টি খেয়ে যান মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য হোক বা খেজুর দিয়ে যদি হয় ভিতির খাবে বেজর খাবে তারপরে যাবে দ্বিতীয়ত সবচেয়ে ভোরে ভোরে ঘুম থেকে উঠা সেই দিনের জন্য বিশেষ করে গোসল করা সর্ব উত্তম পোশাক তার কাছে যেটা আছে সেই পোশাক পরিধান করা পোশাক পরিধান করার পরে আতর খুশবো ইত্যাদি ব্যবহার করা তারপরে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে অথবা মসজিদে আসা আসার সময় এক রাস্তা অবলম্বন করা যাওয়ার সময় আরেকটি পথ অবলম্বন করা চাই তো ঈদগাহের মধ্যে সর্ব আগ্রে যদি আসা যায় তাহলে ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা ইমাম সাহেবের সাথে শরিক হয়ে নামাজ আদায় করা আগে তারপরে খুদবা শ্রবণ করা খুদবা পড়া এরপরে যখন নাকি ইমাম সাহেব খুদবা শেষ করবেন নামাজ শেষ হয়ে যাবে বাড়ি ফিরার পথে ভিন্ন আরেকটি পথ অবলম্বন যদি করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটা করে এখানে একটি বিষয় আপনার কাছে আমি জানবো যেগুলো দেখা যায় সাধারণত যে ঈদের নামাজ যখন নামাজ হয়ে যায় নামাজের পরেই তো খুদবা পড়তে হয় দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই খুদবার সময় হাঁটাহাঁটি করে অথবা উঠে চলে যাচ্ছে মনে করছে কথা বলে মনে করছে যে আমার ঈদের নামাজ শেষ হয়ে গেল বিষয়টা তো এরকম নয় না নামাজ যেমন ওয়াজিব খুদ বা শোনাটাও কিন্তু ওয়াজিব পড়া যেমন ওয়াজিব শোনাও কিন্তু 
ওয়াজিব এই বিষয়টি যদি আমাদেরকে একটু পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে বলতেন যে এই যে একটা বিষয় আমাদের একটা বিষয় হলো নামাজের মধ্যে আমরা যে খুতবা দেখি এটা দুটো নামাজ দেখতেছি একটা হচ্ছে যে নিয়মিত জুমার নামাজ যে আমরা পড়ে থাকি তার একটা খুতবা হয় আবার ঈদ উল ফিতর বা ঈদ উল আযহা ঈদের মধ্যে একটা খুতবা হয় তো ঈদ উল ফিতরের বা ঈদ উল আযহার খুতবাটা সাধারণত নামাজের পরে হয় আর জুমার নামাজের খুতবাগুলি আগে যেহেতু নামাজের আগে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে খুতবা ছেড়ে দিয়ে আসার সম্ভাবনা পসিবিলিটি থাকে না কিন্তু ঈদের নামাজের পরে যেহেতু খুতবা হয় সেই কারণে অনেক মানুষ চলে যায় হ্যাঁ আমরা চলে যাই বাকি কথা বাকি কথা থাকে চলে যেতে পারে কিন্তু যদি কেউ বসে থাকে তাহলে আপনার কথা শুনবো দর্শক মণ্ডলী आलोचना चलते बड़ा सुंदर आलोचना चलते अपनाराओ देखें सुन तब प्रयोजन एक बरतर साथ ही थकूँ দর্শক মণ্ডলী বিরতির পর ফিরে এসেছি আলোচনা করছিলাম ঈদ উল ফিতির এবং আমাদের করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমি আমাদের মুফতি সাহেবের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে ঈদ উল ফিতির আমাদের করণীয় কি তিনি সংক্ষেপে যে ধারণা আমাদেরকে দিয়েছেন তা হলো মোটামুটি আমরা জানি যে ঈদ উল ফিতির আমাদের কি করণীয় সুন্দর পোশাক পরিধান করা সাতকায় ফিতির আদায় করে ঈদের ময়দানে যাওয়া সৎকা ফিতিরের যে বাকসাত ও উজুব ও আজীব হওয়ার যে উদ্দেশ্য নিজের রোজার যে ত্রুটিগুলো আছে সেগুলো যেমনিভাবে রহিত হয় অনুরূপভাবে সৎকায় ফিতিরের মাধ্যমে এতিম গরিব অনাথ মিসকিন যারা আছে প্রয়োজন যাদের আছে তাদের প্রয়োজনটা কিন্তু পূরণ হয় সাতকায় ফিতির এই জন্য আমরা ময়দানে যাওয়ার আগেই মসজিদে যাওয়ার আগেই আমরা সাতকায় ফিতিরটা পরিশোধ করে যাব ইনশাআল্লাহ তালা মোহতারাম আপনার কাছে আরেকটি বিষয় আমি জানবো তার আগে নিচ্ছে একটি প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি মানে এটা আমি আলী হোসেন বলছি জি আলী হোসেন ভাই বলুন যে আমি আমার মা অসুস্থ রোজা রাখতে পারি তাহলে কাপ পারা দিয়ে যাচ্ছে এটা এখন रोजादार जो से रोजा रखते अक्षम हो जाए असुस्थतार कारण से फिदिया देवा काफ्फारा देवर एक विषय आल जो एक मुसलमान जे व्यक्ति रोजा रखते व्यक्ति के तरह खावर खबर मध्य जेहेतु सेहरिया और इफतार ए दुटो आहरिया इफतार जो मजखने खावर प्रयोजन है निजे साधारण भाव जे रखम भाव खावा दावा कर जेधर खबर ग्रहण करमाण ही मानुष के दीबे एम एमटा नए साधारण मानुष क्योंकि आर एकदम हाई लेवे दीते हैं तो नीम निम्नमान मानुष प्रयोजन और जी क्यों एक हाई लेवे निजे खावा दावा भलो कर सत्काय फितर যেমন আমরা দিয়ে থাকি তদ্রূপভাবে এই ফিদিয়া যখন দিবে সেটাও তার অনুযায়ী দাও মানে এক একটা রোজার জন্য এক একটা সৎকায় ফিতির হ্যাঁ সেটা অনেক যারা বলে থাকেন কিন্তু মূল নিয়ম যেটা সেটা হলো একজন মানুষকে খাবার কারণ হলো এখন তো রোজা চলে গিয়েছে এখন তো আর মানুষকে খাওয়ানোর এটা তবে ওই খাবারের একদিনে যে 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 লেভেলে যে লেভেলে সেই পরিমাণটা হিসাব করে ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে একজনকে দিয়ে চমৎকার আপনি বলেছেন আমি আপনার কাছে এখন যে বিষয়টি জানবো তা হলো যে বর্তমান যে সিচুয়েশন আমরা জানি যে ঈদের নামাজ ময়দানে পড়াটা ভালো সুন্নত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাই করেছেন বর্তমানে করোনা ভাইরাসের বিশ্ব মানে মানে কি বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে সংস্থা তারা যেভাবে গাইডলাইন দিচ্ছেন যে এইভাবে চলতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার যে চলছেন আমরা কিন্তু মসজিদগুলোতে এইভাবে নামাজ পড়ার চেষ্টা করছি এখন ঈদের নামাজ ময়দানে তো পড়ার কারণ যেহেতু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে ময়দানে গেলে এর একটা হজম হতে পারে এখন আপনার কাছে যে বিষয়টি জানব যে ঈদের নামাজ জুমার নামাজ বা ঈদের নামাজের জন্য শর্ত কি এক এই বিষয়টা যদি পরিষ্কার করে বলতে হ্যাঁ জুমার নামাজের জন্য যে সমস্ত শর্তাবলী আছে ঠিক ঈদের জন্য সেই সমস্ত শর্তাবলী বিদ্যমান রয়েছে সেই জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতিতে আমরা 
আর ঈদগাহের মধ্যেও যদি নামাজ আদায় করি তাহলে সেই দূরত্ব বজায় রেখে যেভাবে বলা হয়েছে সেটা আমরা করার চেষ্টা করব আর যেখানে মসজিদগুলোর মধ্যে জামাত হয়ে থাকে সেই সেভাবেই করব তো এই জন্যই অনেক মসজিদে দেখা যাচ্ছে যেখানে দুইটা জামাত হচ্ছে এখন তিনটা জামাত হচ্ছে যেখানে তিনটা জামাত হচ্ছে সেখানে চারটা পাঁচটা জামাত হচ্ছে কারণ হলো লোকসংখ্যা যদি বেড়ে যায় বেড়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই তাকে টাইমিংয়ের ব্যবধান ব্যবধানে তাকে ওইভাবে নামাজ পড়তে হবে বাকি কথা শুনব একটা প্রশ্ন দিয়ে নি আসসালাম আলাইকুম দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন ভাই এই বিষয়ে কথা হলো রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম হাদিসের মধ্যে যেটা হচ্ছে বিস্তারিত হাদিস তার মধ্যে আনসাগির আনকাবির বড়র পক্ষ থেকে দিতে হবে ছোটোর পক্ষ থেকে দিতে হবে বড়র পক্ষ থেকে যদি সেটা আমরা খুব সহজেই বুঝি কিন্তু ছোটোর যাতে বলা হয়েছে যে ঈদ উল ফিতিরের দিন সোবে সাদেকের সময় যেই সন্তানটি জন্মগ্রহণ করবে ভূমিষ্ট হবে সে যদি সোবে সাদেকের সময় জন্মগ্রহণ করে তাহলে সেই সন্তানের পক্ষ থেকেও দিতে হবে আর দ্বিতীয় যে প্রশ্ন করেছেন এখন কোন ব্যক্তির জন্য আপনি যদি নির্ধারণ করে থাকেন যে অমুক ব্যক্তিকে বা ওই ব্যক্তিটা খুব বেশি প্রয়োজন বোধ করছেন তার জন্য আমি সৎকায় ফিতির দেব কিন্তু তাকে যদি এখন নিজের কাছে পাওয়া না যায় বা এক সপ্তাহ পরেও যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই সৎকায় ফিতিরটা আপনি ঈদগাহে যাওয়ার আগে আলাদা করে তার নামে বা অন্য যার নামেই দিবেন সেখানে আলাদা করে পৃথক করে রাখা হবে তাইলে আপনি সেটার ঈদের আগে বা ঈদগাহে যাওয়ার আগে পাওয়ার ঈদগাহে যাওয়ার আগে যে একটা मौलिक सामाजिक दूरतटा और स्वास्थ्य विधि मे चला जुमान नाम ईद नाम शर्त क्योंकि एक ही एक ही शर्त तब मैं दरजा सबकि खोला थकते बसार मध्य अथवा फ्लाटर मध्य ईद नाम आदाय करा जाए कि ना विषय अवश्य विस्तारित आलोचना मुफ्ती अनुग्रहण कर तरह सारसंक्षेप जो सऊदी ग्रांड मुफ्ती सह अन्य दिए बांगलेशों प्रज्ञ मुफ्ति मुफ्ती अनुग्राम जी फतोआ दिए हलो जदि बाड़ी बा फ्लाट इत्यादि परेशा एम है जैकटा फैमिली कैक जन लोक मिले एकत्रित से आदाय कर मत इमाम पाव जाए से जमात आदाय करा जाए और से क्षेत्र में दरजा ओपेन थकते हैं अर्थात समस्त মানুষের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে খোলার অধিকার মানে প্রবেশের অধিকারটা উন্মুক্ত রাখতে হবে এই শর্ত যদি পূরণ করে করে তাহলে ঘর শর্ত যেহেতু আছে উন্মুক্ত লাগবে সবকিছু লাগবে জামাত লাগবে একা একা পড়ার কোনো সুরতি কিন্তু একা পড়লে তো আর ঈদের নামাজ হলো না মোতারাম চমৎকার আলোচনা আপনি করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী আজকে ঈদ উল ফিতিরের করণীয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি করণীয় বিষয়টি কিন্তু আমাদের সকলেরই জানা কি করণীয় সেটাও আমাদের করতে হবে জানা বিষয়ের উপরে আপনি চলুন আপনি যেমন সুন্দর একটি জামা পড়েছেন আমি পড়েছি ঠিক যে সুন্দর জামা পড়তে পারে না ক্রয় করতে পারে না তার জন্য একটি সুন্দর জামার ব্যবস্থা করুন আপনার ঘরে যেমন ভালো খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে সে মাছ ইত্যাদি ব্যবস্থা হচ্ছে আরেকজনের ঘরে যেন হয় সে একটু চিন্তা করুন আমি যেমনিভাবে হাসি মুখে আমার পরিবারকে নিয়ে ঈদ উদযাপন করব পালন করব আরেকজন যেন করতে পারে সেই আমি চিন্তা করব তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো যে ঈদ করব উৎসব করব আনন্দ করব শরীয়তের ভিতরে গণ্ডির ভিতরে থেকে বাহিরে গিয়ে নয় বাড়াবাড়ি করা যাবে না ছাড়াছাড়ি করা যাবে না আনন্দ আনন্দ শরীয়ত কিন্তু সাপোর্ট করে প্রফুল্লতা শরীয়ত সাপোর্ট করে উশৃঙ্খলতা নয় খুব বুঝতে হবে একজন মানুষ সারা জীবন নিরানন্দ হয়ে থাকতে পারে না সারা জীবন গোমরা মুখ করে থাকতে পারে না তার জীবনে কিন্তু কিছুটা কৌতুক কিছুটা হাসি খুশি করার প্রয়োজন আছে আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম করেছেন তবে বাস্তব বাস্তবতা বহির্ভূত বাস্তবতা বহির্ভূত কোনো করেন নেই এরকম বহু ঘটনা কিন্তু হাদিসের মধ্যে এসেছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন মুসকে হাসতেন তবে অর্থ হাসি কখনো দিতেন না যাই হোক সে বিষয়ে লম্বা আলোচনা রয়েছে মোহাম্মদ আব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে ঈদ উল ফিতরের জন্য যা যা করণীয় তা করার তৌফিক দান করুন এবং বেশি করে দান করার তৌফিক দান করুন আজকে আর নয় আজকে জুম্মাবার এই দিনটি কিন্তু বড় বরকতময় দিন মাহের রামাজান 
এবং জুমাতুল বিদা আমরা পড়েছি এবং আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দোয়া কবুল হওয়ার সময় আবার ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে দোয়া কবুল হয় তাই চলুন সকলে মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন জুমাতুল বিদা চলে যাচ্ছে আবার যেন জুমা পেয়ে আবার আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেইভাবে আল্লাহর গুণকীর্তন প্রশংসা করার তৌফিক দান করুন আজকে আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি অবশ্যই বলবো যাওয়ার আগে যে আগামী দিনে কিন্তু আমাদের সাথে এই সময় থাকবেন ইনশাআল্লাহ তালা তোর ঈশ্বর পরি আল্লাহ সাল্লা সৈয়দানা الله <تصفيق> ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا واسع الفضل اغفر لي يا واسع الفضل اغفر لي يا أرحم الراحمين مولاي كريم الله أمر قناقار بندر الله أبنى الشاهد أربار هاتو نجي مولا جيبوني أمرك كي كوخون كوتهاي كي بحبه كون قناع كورتشي كون جايغاتي كون قناع كورتشي أمان نجرو موني ناي আমাদের মনে নেই কিন্তু মহলাই করিম আপনার ফেরস্তারা কিন্তু সব লিখে রেখেছেন রব্বে করিম আপনি সব জানেন আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের ওই গুণাগুলোকে সাওয়াব দ্বারা আপনি ভরপুর করে দেন আল্লাহ গুণাগুলোকে পরিবর্তন করে সাওয়াব দ্বারা আপনি ভরপুর করে দেন আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের মুরব্বীরা যারা কবরবাসী হয়েছেন মহলা গো মেহরবানি করে তাদেরকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ তাদের কবরগুলোকে আল্লাহ জান্নাতের চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ জাহান নামের সাথে তামাম যোগাযোগগুলো বন্ধ করে দেন জান্নাতের সাথে তামাম যোগাযোগগুলোকে মেহরবানি করে আপনি চালু করে দেন রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন আয় আল্লাহ আজকে এই সময় যে বরকতময় সময় মৌলা মৌলা বরকতময় সময় আল্লাহ এত আবেগ ভেতরে রয়েছে কি বলবো কোনটা বলবো কোনটা বলবো না আল্লাহ প্রচুর কথা ভিতরে রয়েছে মৌলা আপনি জানেন আল্লাহ আমাদের ভেতরে যা কিছু আছে আল্লাহ যা কিছু আপনার কাছে বলছি বলবো সব কিছুকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ আমাদের নেক হাজাতগুলো আপনি পূরণ করে দেন আল্লাহ খারাপ পরিবেশ থেকে আমাদের সকলকে মৌলাই করিম আপনি হেফাজত করেন রব্বে করিম আমাদের এই দেশকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন তমাম জাহানের মুসলমান ভাই বোনদেরকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ তামাম পেরিশানি থেকে মুসলিমদেরকে আপনি হেফাজত করেন আল্লাহ তামাম টেনশন থেকে যারা আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার উপরে ভরসা করে আপনার হুকুম রসুলের তরিকা মোতাবেক চলে চালায় আল্লাহ মেহরবানি করে তাদের উপরে গাইবি নুসরত গাইবি এমদাদ আপনি দাঁত করেন মৌলাই করিম মৌলাই করিম ঈদ সামনে মহলা তারপরও কেমন যেন আমাদের ভেতরে ভয় ভয় কাজ করছে মাহুল আপনি জানেন কি কারণে তা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ করোনা বাহিরাস সহ তামাম বালা মুসিবতগুলো আপনি দূর করে দেন আল্লাহ আমাদের সকল থেকে দূর করে দেন আল্লাহ আমাদের থেকে দূর করে দেন আমার ভাইয়েরা সাংবাদিক ভাইয়েরা যারা আমাদের সাথে হাত তুলেছেন যারা আমাদের সাথে আছেন পরিচিত মহল আমার বড় ভাই রাব্বে করিম বিশেষ করে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেব ছেলেগুলো মেয়েগুলো নাতিরাত করে আত্মীয় স্বজন রাব্বে করিম সর্বদিক থেকে আত্মীয় স্বজন সকলকে এই রোগ থেকে এই ভয় থেকে আপনি হেফাজত করেন আল্লাহ আল্লাহ তিনি যা কিছু দান করেছেন আরও করবেন রাব্বে করিম যা কিছু আবাদত করেছেন আরও করবেন আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন আয় আল্লাহ মেহরবানি করে ময়দানে মাহসারে আল্লাহ জান্নাতে গিয়ে যেন এইভাবে আমরা সকলে মিলে মাওলা আপনার গুণকীর্তন করতে পারি রব্বে করিম আপনার প্রশংসা করতে পারি সেই সুন্দর বাজারে গিয়ে রব্বে করিম আপনার দিদার পাই আমাদের সকলের জন্য সে ফয়সালা করে দেন আল্লাহ জান্নাতে তামাম নাজ ও নিয়ামতের ফয়সালা আপনি করে দেন রব্বে করিম দেশের জন্য যারা কাজ করছে রব্বে করিম জনগণের জন্য যারা কাজ করছে রব্বে করিম আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রব্বে করিম ডাক্তার ভাইয়েরা রব্বে করিম এছাড়াও যারা সেবা করছে সরকার সহ রব্বে করিম আমাদের সকলকে আল্লাহ দেশেও জাতির খেদমত করার তৌফিক দান করেন এই মুহূর্তে যে যেভাবে দেশের খেদমত করছেন তামাম খেদমতগুলোকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ আসমানি জমিনি বালা থেকে আপনি হেফাজত করেছেন রব্বে করিম আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি আ রব্বিল আকাল হাম ইয়া রব্বিল আকাল হাম আল্লাহ 
اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور أعضاءنا بالقرآن اللهم نور جسدنا بالقرآن اللهم نور روحنا بالقرآن يا ربي يا ربي يا أرحم الراحمين رب كريم رب كريم افتر بربا مهرت دعا قبول ہوئے اللہ اسکت دین تی بارو برکت مائی دین اللہ جمعہ تل بدا دائی کرے چھے مابود اے جمعہ چلے گئے چھے آر اے بچھر جنہ آج بے نا اگا میرا مزان آج بے اللہ ما دے شکل کے شپ جن تو حیات طیبہ نصیب فرمان حیات طیبہ نصیب فرمان اللہ روگ مکت جیبان دان کرین اللہ برکت میں رزیق اما در کے دان کرین برکت میں حیات دان کرین مولا کریم مرد ہوئے امرا بشاش کری اللہ تب حسن موت شندر موت نک کرین موت تیر فیصل اما در شکل جن کرے دین اللہ اب در شندر دنیا تے اللہ شکل جنو اللہ اپنے گنو پرتن کرتے پاری اپنے نعمت گلو بھوک کرتے پاری شئی توفق دان کرین مولا کریم عید الفطر جعلو چنہ گلو امنا کری چی اللہ اما در شکل کے آرو جینے بجھے عمل کرا توفق دان کرون یا اللہ یا ارحم الراحمین بحرمت سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین